Baraza jipya la utawala wa mpito nchini Sudan limeapishwa hii leo na waziri mkuu kuteuliwa hatua muhimu katika kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Baraza hilo linachukua nafasi ya baraza la utawala wa muda wa kijeshi lilochukua uongozi wa nchi baada ya miezi ya maandamano mabaya aliyopelekea kuanguka kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. General Abdel Fatal Abruhan aliyekuwa kiongozi wa baraza la kijeshi ameapishwa katika nafasi ya mwenyekiti wa baraza jipya. Ataongoza Sudan kwa muda wa miezi 21 katika serikali ya mpito itakayohudumu kwa muda wa miezi 39 kabla ya madaraka kurudi mkononi mwa raia. Abdallah Hamdok ametoliwa kuwa waziri mkuu baada ya jina lake kuidhinishwa na upinzani wiki iliyopita. Baraza hilo lenye wajumbe kumi linaapishwa hii leo. Baraza hilo lina wanawake wawili akiwemo mwakilishi wa Wakristo walio wachache Sudan na itakuwa na jukumu la kuunda serikali na bunge. Hatua ya kuundwa kwa baraza la mpito inafuatia makubaliano yaliyosainiwa Jumamosi katika hafla iliyohudhuriwa na mawakilishi wa nchi kadhaa na kutoa ishara ya kurejea hali ya utulivu wa kudumu nchini Sudan. Tukisalia huko nchini Sudan kwamba maandamano mapya yametokea tena katika mji mkuu wa Khartoum, Sudan, lakini mara hii Hajaitishwa na muungano wa taala wa Sudan ulioshiriki katika mazungumzo ya kugawana madaraka kati ya jeshi na upinzani. Baadhi ya wanachama hao upinzani wanasema hawajafurahishwa na hali ya kukosekana uwazi katika muungano wa taala wa Sudan SPA. Mwandishi wetu wa Khartoum Esha Sarai ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa. Muungano wa wafanyakazi wenye uledi wa Sudan SPA ulikuwa sehemu ya umoja ulioshiriki mazungumzo kuunda serikali ya mpito na viongozi wa kijeshi nchini Sudan baada ya jeshi kutoa madaraka Aprili 11 lakini baada ya mkataba kusainiwa rasmi weekend iliyopita kundi dogo la waandamanaji kutoka kwa wafuasi wa upinzani limeendelea kuandamana nje ya makao makuu za ofisi za muungano wa wafanyakazi wenye uledi wa Sudan Wakati muungano wa wataalamu wa Sudan SPA ulikuwa unaitisha maandamano. Tulifanya kila jambo wale tuambia na kutekeleza mipango yao. Lakini baada ya makubaliano tumefika mahali ambapo sasa hakuna uwazi kabisa na hatujui linaoendelea. Baadhi ya waandamanaji wanahisi kwamba muungano wa wafanyakazi wenye uledi wa Sudan unakwenda kinyume na lengo lao la kutoingiza siasa katika masuala ya muungano wa wafanyakazi. Tunataka wazingatie na kutekeleza malengo yao muhimu ya kuhakikisha kwamba miungano ya wafanyakazi ina nguvu na huduma kwa raia zinatolewa. Waandamanaji wengi wamekuwa kishinikiza muungano wa wafanyakazi wenye uledi wa Sudan kuhakikisha kwamba maafisa wa jeshi walihusika katika mauaji zaidi ya waandamanaji moja mwezi Juni wanaadhibiwa. Wanataka pia kujua mahala walipo darzeni ya waandamanaji ambao wametoweka. Lakini muungano wa wafanyakazi wenye uledi wa Sudan unasema waandamanaji wanachanganya majukumu yao na yale ya serikali mpya. They are dealing with SPA as if it is The new government in Sudan. Wanachukulia SPA kuwa serikali mpya ya Sudan. Hiyo si sahihi. SPA itasalia kuwa muungano huru. Ni kweli kwamba una ushirikiano mzuri na utakuwa na uhusiano mzuri na serikali, lakini hautakuwa serikali. Hata hivyo muungano huo unasema unakaribisha maoni na hisia za waandamanaji. We have several protests. Tumekuwa na maandamano kadhaa mbele ya makao makuu ya ofisi zetu za SPA na hatudhani hili ni jambo baya. Watu wa Sudan wanatekeleza haki yao ya kuwataka viongozi wa kisiasa na walio katika mchakato wa kisiasa kuwajibika na kutimiza matakwa yao. Na ili kuahimiza waandamanaji Farid na wanachama wengine wa SPA hukutana na waandamanaji kila mara moja kwa moja ili kujibu maswali yao pamoja na kuangazia matakwa yao. Aidaisa Bioe, Washington.